Um, viewers, as I said, TVS X-Pone is the only router air configuration. First, we have to do Wi-Fi select. Wi-Fi is Wi-Fi name. We have to do the SSID name. FTTH. We have to do the same thing. We have to connect the same Router is the default password. The default password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to do আমরা চলে যাব যে কোনো একটি ব্রাউজারে এখানে জাস্ট কিছুক্ষণ ওয়েট করা ভালো ওয়েট করলে আমাদেরকে এখানে একটি কনফার্মেশন চাইবে যে এখানে ইন্টারনেট থাকলেও কানেক্ট থাক না থাকলেও কানেক্ট থাকবে কি না যেহেতু এখনও আমরা রাউটারটি কনফিক করিনি সেখানে ইন্টারনেট নেই তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম যে কানেক্ট অনলি দিস টাইম দিয়ে যখন কানেক্ট করে নিলাম তখন আমাদের সিমের ডেটা বা আদার্স নেটওয়ার্কগুলো ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে অন্যথায় দেখা যাবে সিমের ডেটাটাকে ধরে রাখবে এই ওয়াইফাইটা কানেক্ট হবে না সেই জন্য আমরা এটাকে কানেক্ট অনলি দিস টাইম করে দিব করে দেওয়ার পরে আমরা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করব তো আমার ফোনে আছে হলো ক্রোম ব্রাউজার আমি ক্রোম ব্রাউজারে ঢুকলাম ঢুকার পরে রাউটারের পিছনে অবশ্যই আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে নর্মালি হচ্ছে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান তো আমরা যখন এটাতে ঢুকব সরি আমার আগে ক্যাশ ধরে রেখেছে আমি এটাকে জাস্ট এখানে লগ আউট বা আদার্স ক্লিক করে নিলাম নিয়ে ক্লোজ করে নিলাম তো রাউটারের ডেফল্ট ইউজার নেম হচ্ছে অ্যাডমিন এই ধরনের রাউটারগুলো বলে রাখা ভালো যে বিভিন্ন ধরনের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দুই তিন রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যে সুপার অ্যাডমিন আর একটা হচ্ছে আপনার ইউজার লেভেলে যারা গ্রাহক তারা যেন এখানে ঢুকতে পারে ইনফরমেশান চেক আউট করতে পারে সেই জন্য একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে তো আমরা মূলত ঢুকবো কনফিগারেশন করার জন্য অ্যাডমিন হিসেবে ঢুকবো আমরা সুপার অ্যাডমিন হিসেবে ঢুকবো তো এই অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হচ্ছে ইউজার নেম হচ্ছে অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে ছোটো হাতের এস টি ডি এবং বড় হাতের ও এন ইউ ওয়ান জিরো ওয়ান আমি আবারও বলছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে এস টি ডি তিনটে অক্ষর ছোটো হাতের ও এন ইউ তিনটে অক্ষর বড় হাতের ওয়ান জিরো ওয়ান তো এখানে নিচে একটা ক্যাপচা দেওয়া থাকবে ক্যাপচাটা অবশ্যই আমাদেরকে খুব বিচক্ষণতার সাথে পূরণ করতে হবে ক্যাপচার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে রোবটিক কোন বা কোনো প্রোগ্রামিং এখানে যেন মেলওয়্যার ছড়াতে না পারে সেই জন্য মূলত হিউম্যান টেস্টের জন্য এই ক্যাপচাগুলো ইউজ করা হয় তো এখানে যে ক্যাপচা ক্যাপচাটি দেওয়া আছে পি ওয়াই এক্স জে তো আমি লগ করলাম লগ ইন করার সাথে সাথেই আমাকে আগে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজার নেম সরি পাসওয়ার্ডটা রয়েছে সেই পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করার জন্য রিকোয়েস্ট করা হবে এটা ছাড়া এই রাউটের কোনো ধরনের কনফিগারেশন করা সম্ভব নয় প্রথম ধাপেই হচ্ছে আমাকে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নিতে হবে তো এটা চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমাকে ওল্ড পাসওয়ার্ড ইনসার্ট করতে হবে ওল্ড পাসওয়ার্ডটি ছিল আমাদের এস টি ডি ও এন ইউ ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে টিভিএস ব্র্যান্ডের রাউটার এবং ভিসল ব্র্যান্ডের রাউটারের ডেফল্ট পাসওয়ার্ড তো এখন আমি নিউ পাসওয়ার্ড আমার ইচ্ছা মতো আমি এখানে দিতে পারি সাপোজ আমি এখানে দিলাম বি আই জি ও ওয়াই আই টি ওয়ান টু থ্রি তো আমি এই পাসওয়ার্ডটা উপরে যেটা দিয়েছি সেটা আমার মনে থাকবে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য মূলত হাইলি যারা সিকিউরিটি এনশিওর করতে চায় সেই ধরনের প্রোগ্রামিংগুলোতে কনফার্ম পাসওয়ার্ড নামে আরেকটি অপশান দেওয়া থাকে যেন কেউ এটা ভুলে একবার পাসওয়ার্ডটা না দিয়ে দেয় যার জন্য দ্বিতীয়বার টেস্ট করা হয় যে তার কি এটা মনে থাকবে কিনা তো আমি সেম পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি তো আমি সাবমিট ক্লিক করব সাবমিট ক্লিক করার সাথে সাথে সাবমিট সাকসেস নামে একটা পপ আপ বেশি উঠবে তো আমি ওকে ক্লিক করলাম করার সাথে সাথেই আমাকে আবারও লগ আউট করে প্রিভিয়াস পেজে নিয়ে যাবে এখন আমাকে আমার বর্তমান যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাসওয়ার্ড দিয়েছি সেটা দিয়ে লগ করতে হবে আমার ইউজার নেম হচ্ছে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমি দিয়েছিলাম বিজয় আইটি ওয়ান টু থ্রি অ্যান্টার ক্যাপচার ক্যাপচাটা হচ্ছে আমার এ 
এটা জাপসা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না একমাত্র হিউম্যান টেস্ট করার জন্য এটা করা হয়ে থাকে আগেই বলেছিলাম আমি তো এটা মানুষ যখন বেচুকণতার সাথে দেখবে তখন অবশ্যই দেখতে পাবে প্রথম লেটারটি হচ্ছে এ তারপর হচ্ছে জিরো এখানে বলে রাখি জিরো এবং ও এর ডিফারেন্স ওটা হবে রাউন্ড শেপ আর জিরোটা হবে লম্বাটে শেপের এটা হচ্ছে জিরো ডি ডি লগ ইন তো আমার রাউটারে আমি সাকসেসফুলি অ্যাডমিস অ্যাডমিন হিসেবে আমি লগ ইন করতে পেরেছি তো প্রথম যে কাজটা আমি করে নেব সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশান নেটওয়ার্ক কনফিগারেশানে আমাদের দুইটা জিনিস কনফিগ করা লাগবে একটা হচ্ছে ওয়েন কনফিগারেশান আর একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিঘে হচ্ছে ওয়ারলেস কনফিগারেশান বা ডব্লিউ ল্যান কনফিগারেশান তো আমি শুরুতে ওয়ান কনফিগারেশানটা করে নিচ্ছি ওয়ান কনফিগারেশান করার সময় আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে কানেকশান নেম কানেকশান নেমে প্রথমে আমরা দেখব যে অ্যাড নিউ ওয়ান যে পপ ডাউন একটা মেনু দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করলে যে প্রিভিয়াসলি কোনো কানেকশান কনফিগ করা আছে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নিচে একটি কানেকশান কনফিগ করা আছে টি আর জিরো সিক্স নাইন এটা আমরা এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই কনফিগারেশানটা আমরা ডিলিট করে নিব ডিলিট করার সময় কিছুটা সময় নিতে পারে আমরা একটু অপেক্ষা করি ডিলিট হয়ে গেছে তো এখন আমি আবারও কানেকশান নেমের মাঝে ক্লিক করে দেখব যে আরও কোনো কানেকশান অবশিষ্ট রয়েছে কিনা নেই তো আমি অ্যাড নিউ কানেকশান দিলাম তারপর হচ্ছে মোড মোড হচ্ছে আমি এই রাউটারটিকে রাউটার হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছি এই রাউটারটি আমি শুরুতেই বলেছি চমৎকার একটি রাউটার এটার মধ্যে মাল্টি ফাংশন ইউজ করা যায় আমি চাইলে এটাকে অনু হিসেবে ব্রিজ মোড ইউজ করতে পারবো আবার চাইলে এটাকে রাউটার হিসেবে ইউজ করতে পারবো আবার এটাকে আমি চাইলে একই সাথে রাউটার এবং ব্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবো তো আমি এখন এটাকে রাউটার হিসেবে কনফিগ করতে চাচ্ছি তো রাউটার হিসেবে কনফিগ করার সময় আমাকে থার্ড যে অপশানটা নির্বাচন করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এটাকে কি আইপি বি ফোর ভার্সনে ইউজ করতে চাচ্ছি না একটা আইপি বি সিক্স এখানে মূলত দুটা একসাথে কম্বাইন্ড সিস্টেমে দেওয়া আছে এটা সিলেক্ট করে থাকলে যে কোনো আই ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন এটাতে রান করবে অথবা যদি কেউ এখানে আইপি বি ফোর সিলেক্ট করে দেয় তাতেও কোনো সমস্যা হবে না কারণ বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত সব ওয়েবসাইট বা এগুলো আইপি বি ফোর ভার্সনেই চলে থাকে তো আমি এখানে আইপি বি ফোরও সিলেক্ট করতে পারি অথবা বাই ডিফল্ট যেটা ছিল আইপি বি ফোর অবলিক আইপি বি সিক্স এটাও করতে পারি তো আমার কানেকশান টাইপ হচ্ছে কানেকশান মোড হচ্ছে পি 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 ও ই তো আমি পি 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 ও ই সিলেক্ট করে দিলাম তারপর হচ্ছে অ্যানাবেলড নেট যে টিক চিহ্নটা দেওয়া আছে এটা যদি বন্ধ থাকে তাহলে আমাকে টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে যেহেতু দেওয়া ছিল তাই আর চেঞ্জ করার দরকার নেই আর যদি কেউ দেখা গেছে যে ও এল টিতে মাল্টি ভিলেন ইউজ না করা হয় যদি ও এল টির পনগুলোকে অ্যাক্সেস বা হাইব্রিড মোড ইউজ করে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে ভিলেন সিলেক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই অ্যাক্সেস মোডে যেগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো তো হচ্ছে যে এইখানে যে কোনো অনু লাগিয়ে দিলেই সেটা রান করবে আর যদি কেউ মাল্টি ভিলেন ইউজ করে থাকেন আমি বিষয়টা যাদের জন্য বলছি তারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন যে যদি মাল্টি ভিলেন বসানো থাকে সেক্ষেত্রে যদি আপনি স্পেসিফিক কোনো ভিলেনের মাঝে নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করতে চান অবশ্যই আপনাকে অ্যানাবেল ভিলেন দিয়ে সেখানে ভিলেনের গড়ে ভিলেন আইডিটা লিখতে হবে তো নর্মালি আমাদের ও এল টির পন পোর্টগুলো এই ধরনের ভিলেন মাল্টি ভিলেন খুব কমই থাকে সেই জন্য আমি সার্বজনীন যেটা সেই কনফিগারেশানটা দেখাচ্ছি এটা যদি অন করা থাকে ডিজেবল করে দেবেন ডিজেবল করার পরে আপনার আইএসপি প্রদত্ত একটা পিপিপি ও ই সার্ভার থেকে ইউজার নেম প্রোভাইড করা হবে সেই ইউজার নেমটি বসাবেন সাপোজ আমি এই মুহূর্তে যে ইউজার নেমটি বসাচ্ছি দশ দশ একুশ সরি ইউজার নেমটি হচ্ছে বিশ বিশ একুশ পাসওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সরি আবারও আমার পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমার মোবাইলের শেষের নাম্বারগুলো ছয় 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 নয় ছয় নয় তো পিপিপি টাইপ যেটা এটা অবশ্যই কন্টিনিউস দিয়ে রাখবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনার নন স্টপ কানেক্টেড থাকবে আর যদি আপনি কানেক্ট অন ডিমান্ড সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফোন থেকে যদি কোনো ডিমান্ড তৈরি হয় তখনই কেবলমাত্র আপনার ইউজার নেমটি ইন্টারনেটে কানেক্ট হবে তো নর্মালি আমরা কন্টিনিউস ইউজ করব 
তারপর হচ্ছে সার্ভিস মোড সার্ভিস মোড অবশ্যই আপনি যদি ইন্টারনেট পারপাসে করে থাকেন তাহলে আপনাকে ইন্টারনেট সিলেক্ট করে দিতে হবে যদি আপনি রাউটার মোড ইউজ করেন সেক্ষেত্রে বাইন পোর্টের মাঝে কোনোটা আলাদা করে বাইন করার দরকার নেই আমি শুরুতেই বলেছিলাম একটি চমৎকার রাউটার এটি এর মাঝে আপনি চাইলে ব্রিজ মোড ইউজ করতে পারেন চাইলে রাউটার মোড ইউজ করতে পারেন চাইলে একই সাথে আপনি দুটা ইউজ করতে পারেন তো যদি এই ধরনের মাল্টি পারপাস ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে সিলেক্ট করবেন অন্যথায় বাইন পোর্টে কোথাও কোনো ক্লিক করবেন না আপনারা সরাসরি এখানে সাবমিট ক্লিক করে দেবেন সাবমিট ক্লিক করার পরে আপনি স্টেটাসে চেক করে নিতে পারেন যে আপনার ওয়েন ইনফরমেশন কারেক্ট ছিল কি না তো অলরেডি ভিউয়ার্স আমাদের আইডিটি কানেক্ট হয়ে গেছে যেমন ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোটোকল পিপিপি ও ই আইজিএমপি ডিজেবল স্টেটাস অ্যাপ অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসও পেয়ে গেছে টেন তারপর হচ্ছে সিক্স এইট ডট ফোর দ্যাট মিনস আমি আইপি পেয়েছি আইএসপি থেকে সাবনেট মাস্ক আছে আমার ইন্টারনেট কানেকশান সব কিছু ঠিক আছে আইপি বি ফোর নেটওয়ার্কে আমি কানেক্ট হয়েছি গেট হয়ে পেয়েছি ডিএনএস অটোমেটিক চলে এসেছে তো এই ছিল আমাদের ওয়েন কনফিগারেশনের পদ্ধতি তো এখন আমি চলে যাব নেটওয়ার্ক অপশনে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স থেকে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স মানে হচ্ছে আমার ওয়াইফাই ফাংশনটা এটার ব্যান্ড হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স আমরা জানি যে দুই ধরনের ব্যান্ড আছে সচরাচর একটা হচ্ছে ফাইভ গিগার্স একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স ফাইভ গিগার্স এবং টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স দুইটা যদি একই সাথে একই রাউটার পাওয়া যায় সেটাকে বলে ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার আর আমাদের এই রাউটারটি শুধুমাত্র টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স তো টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স রাউটারে এখানে আপনি চাইলে ব্যান্ড সিলেক্ট করে দিতে পারেন ব্যান্ড যদি সিলেক্ট করতে চান যেমন টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স শুধু বি যেটা অনেক আগের ব্যান্ড জি সেকেন্ড স্টেপের ব্যান্ড আপনি চাইলে শুধু বি অ্যান্ড জি সিলেক্ট করতে পারেন সেটাও ব্যাকডেটেড টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স অ্যান্ড ব্যান্ড সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের ল্যাটেস্ট ব্যান্ড তো আমরা যেটা বি প্লাস জি প্লাস এন তিনটাই ইন্ডিকেট করে আমরা সেটাই সিলেক্ট করব বাই ডিফল্ট এটাই সিলেক্ট করা থাকে তারপরে হচ্ছে মোড মোড আমরা এপি অ্যাক্সেস পয়েন্ট মোডই চাচ্ছি এস এস আইডি এস এস আইডি সাপোজ এস এস আইডি হচ্ছে আমি ওয়াইফাইটা কি নামে পেতে চাচ্ছি সাপোজ আমি হ্যালো মামা বিডি ডট কম সেটা দিলাম তো দেওয়ার পরে এখানে চ্যানেল ওয়েট যেটা আছে ফর্টি মেগা হার্সে দেওয়া যায় টোয়েন্টি মেগা হার্সে দেওয়া যায় নর্মালি বাই ডেফল্ট যা আছে সেটাই দেখে দেবেন কোনো ধরনের পরিবর্তনের দরকার নেই তো তারপর আমরা এখানে ওয়াইফাইয়ের নেমটা দেওয়ার পরপরেই আমরা সাবমিট ক্লিক করে দেব সাবমিট ক্লিক করার সাথে সাথেই আমাদের ওয়াইফাইটি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে এই জন্য কারণ হচ্ছে আমরা এটার ওয়াইফাই নেম চেঞ্জ করে ফেলছি দ্যাট মিন্স আমার এখানে ফোন থেকে এটার নেম চেঞ্জ হয়ে গেছে যার জন্য এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে আমরা যেটা করব এটাকে কিন্তু আমরা আবারও কানেক্ট করে নেব তো কানেক্ট করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার পাসওয়ার্ড কিন্তু এখনও চেঞ্জ হয় নেই পাসওয়ার্ড কিন্তু আপনার আগের পাসওয়ার্ডটি রয়ে গেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট বাই ডিফল্ট যে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটি ছিল সেটাই তো ভিউয়ার্স আমরা ওয়াইফাই কানেক্ট করে নিয়েছি কিন্তু তারপরও আমাদের পেজটা রিলোড হচ্ছে না আমরা এখানে যদি আবারও আমরা অ্যাড্রেসটা ব্রাউজ করি ওয়ান দেখতে পাবেন যে এখানে আমাদের লগ আউট করে দিয়েছে আমাদেরকে আবার লগ ইন করে নিতে হবে তো লগ ইন করার জন্য আবারও আমরা যে কাজটা করব ইউজার নেম অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমি চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম বিজয় আইটি ওয়ান টু থ্রি ক্যাপচা ক্যাপচাটা হচ্ছে ছোটো হাতের ইউ টি পি নাইন দিয়ে আমি লগ ইন করলাম তো এইখানে দেখেন এই বিষয়টার জন্যই মূলত আমি এটা লগ করে দেখাচ্ছি যে অ্যানাদার ইউজার যে সরি এখানে আমি ক্যাপচাটা ভুল দিয়েছি যদি একটু লং টার্মের জন্য আমি এটা দেখাই আবার ওয়ে নি ফাইভ ইউ এটা কিন্তু ওয়ান না এটা হচ্ছে এল বি অ্যানাদার ইউজার হ্যাভ লগ ইন লগ ইন 
মানে ইউজিং দিস মোট কথা হচ্ছে এই রাউটারে আরেকজন লগ ইন করা আছে তো এই বিষয়টা কেন দেখাচ্ছে কারণ কিছুক্ষণ আগে যে সেশনে আমি লগ ইন করেছিলাম রাউটার ভিতরে সে এখনও লগ হিস্ট্রিতে ওই সেশনটা ধরে রেখেছে যে এখনও একজন এটার ভিতরে অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করা আছে যার জন্য দ্বিতীয় কাউকে পারমিশন দিবে না তো সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমরা যে কাজটা করবো রাউটারটাকে অবশ্যই পাওয়ারটা বন্ধ করে আবার চালু করে নেব অর্থাৎ রিবোট দিয়ে দিব একটা তো ভিউয়ার্স রাউটার অন হয়ে গেছে তো অন হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি যদি আবার এই অ্যাড্রেসটা ব্রাউজ করি অথবা পেজটা রিলোড দেই সেক্ষেত্রে আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নতুনভাবে এন্ট্রি দিব ছোটো হাতের অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড আমি দিয়েছিলাম বিজয় আইথি ওয়ান টু থ্রি ক্যাপচা ক্যাপচাতে ক্যাপচা চিনার কিছু কৌশল আশা করি আপনার গুগল থেকে অনেক জানতে পারবেন বা এই ধরনের ডকুমেন্টেশন খুব কমই পাওয়া যায় তবে আপনি চেষ্টা করলে জানতে পারবেন যেমন এইখানে প্রথম যে অংশটা দেওয়া আছে এটা নর্মালি ওয়ান না সম্ভবত এল ছোটো হাতের ছোটো হাতের বি ডব্লিউ টি কারণ ওয়ানের উপরের অংশটা থাকবে নিচের দিকে বাঁকানো আর ছোটো হাতের এলেরটা নিচের দিকে বাঁকানো থাকবে না সোজা উপরের দিকে চলুন দেখা যাক যে এটা কি এল কি না এল বি ডব্লিউ টি হ্যাঁ লগ ইন নিয়েছে সো আমরা এখানে আরেকটি কৌশল জেনে গেলাম যে এল এর উপরে মাথায় যে অংশটা থাকে সেটা সোজা থাকবে আর ওয়ান এরটা নিজের দিকে বাঁকানো থাকবে তো আমাদের যে কাজটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগ হার্সে গিয়ে আমাদের সিকিউরিটি ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটা সেট করা হয়নি তো ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড আমরা সেট করে নিই এখানে যে আই বাটনটা আছে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডের ডান পাশে এই আই বাটনে চাপ দিলে আপনার পাসওয়ার্ডটা দৃশ্যমান হবে তো আমরা এখানে পাসওয়ার্ড সাপোজ দিচ্ছি পাসওয়ার্ড জানি না তো এখানে আমি কৌশলগত কত কারণ বা সঙ্গত কারণেই আমি পাসওয়ার্ড জানি না শব্দটার মাঝে দুটা অক্ষরকে বড় হাতে দিয়েছি কারণ হচ্ছে যদি কেউ সেটা জেনেও যায় তাহলে জানবে যে এই ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড হচ্ছে পাসওয়ার্ড জানি না কিন্তু এটা জানবে না যে কোন লেটারটা বড় হাতের কোন লেটারটা ছোট হাতের তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো ধরনের সামঞ্জস্য না রেখেই যেমন ধরেন প্রথম দুইটা বড় হাতে দিলেন তারপর ছোট হাতে দিলেন একটা তারপর দিয়ে দিলেন তিনটা বড় হাতের তো এই ধরনের কিছু কৌশল অবলম্বন করবেন তাহলে পাসওয়ার্ড জানা সত্ত্বেও কেউ ফোনে কানেক্ট করতে পারবে না তো এটা দেওয়ার পরে আমি এখন সাবমিট বাটন ক্লিক করে দিলাম তো আবারও আমার রাউটারটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আমার ফোন থেকে কারণ হচ্ছে আমি এবার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিয়েছি আমার মোবাইল কিন্তু সেই রাউটারের সাথে এখন আর কানেক্ট থাকবে না এই যে দেখেন ওপরে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে তো এইবার যেটা করতে হবে এখন আবারও আমাকে ওয়াইফাই গিয়ে যেহেতু আমার হ্যালো মামা বিডি ডট কম এটা আগে ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্টেড ছিল সেই জন্য বারবার আমার ফোন ওটু কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু পাসওয়ার্ড রং থাকার কারণে সে কানেক্ট হতে পারবে না আমার কানেক্ট করার কৌশলটা হবে এই ওয়াইফাইয়ে ক্লিক করে আমাকে ফরগেট নেটওয়ার্ক দিয়ে দিতে হবে যে আমি এইটার পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়েছি সরি আমি ভুলে গিয়েছি না মানে আমি মোবাইলকে কমান দিলাম ফরগেট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ভুলে যাও তো ভুলে যাওয়ার পরে এখন যদি আমি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমার পাসওয়ার্ড চাইবে যদি আমার এটা স্ক্যান করা ছিল তাই স্ক্যান করা পাসওয়ার্ডটা সেভ করা ছিল আমি এখন যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি আগেও আমার এটাই ছিল তো সেই জন্য ওটু কানেক্ট হয়ে গেছে আপনারা এখানে দেখবেন যে পাসওয়ার্ডের একটা বক্স আসবে সেই বক্সে আপনি আপনার বর্তমান যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছেন সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে কানেক্ট করে নেবেন তো এইবার যদি আমি আবার রাউটের কনফিগারেশন ঢুকতে যাই তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স আবারও সেই প্যারার মুখে সম্মুখীন হতে হবে আমরা এখানে লগ ইন করতে পারবো না আবারও যে কাজটা করতে হবে আমার রাউটারটা রিবোট দিয়ে নিতে হবে তাহলে আমি আবারও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পেজে ঢুকতে পারবো কিন্তু আপাতত আমাদের ওয়েন আর ডব্লিউএল এন কনফিগারেশন এই দুটা কনফিগারেশন হয়ে গেলে সাধারণত আর কোনো কনফিগারেশনের দরকার হয় না অন্য একটা ভিডিওতে আমি ফুল ফিচার্স নিয়ে কথা বলবো যেখানে মাল্টি ফাংশনালি ইউজ করা যায় বা একই সাথে এই রাউটারটাকে রাউটার এবং ব্রিজ মোডে ইউজ করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে অন্য একটি ভিডিওতে সেই সম্পর্ক সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ